ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ എപ്പോഴും ലസാഗുവിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിരിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു എന്നത് ഉസാഗയുടെ ഗുണിതങ്ങളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓസ് ഇതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ അതായത് എച്ച് സി എഫ് അഞ്ച് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ അഞ്ച് ആയാൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് ഓപ്ഷന് ഒമ്പത് പതിനാല് നാപ്പത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അവയുടെ ലസാഗു ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉസാഗയുടെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലസാഗു ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് സംഖ്യയാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഉത്തരം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമോ അഞ്ചോ വരുന്ന സംഖ്യയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് എഫിൻ്റെ ഗുണിതമായ ഒരു നമ്പർ മാത്രമുള്ളൂ നാപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ നാപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗ നാല് അയാൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് അപ്പോൾ ലസാഗു ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഖ്യ എപ്പോഴും ഉസാഗയുടെ ഗുണിതങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് നാല് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതോ അതായിരിക്കും ഏതെന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രം നാലിന്റെ ഗുണിതം ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എൺപത്തിരണ്ട് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അൻപത്തി നാല് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നാല് നൂറ്റി നാലിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മുഴുവൻ നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് നൂറ്റി നാല് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും ഏത് തന്നെയാണ് നൂറ്റി നാലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്നും എന്തല്ല നാലിൻ്റെ ഗുണിതം ആയിരിക്കുകയില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ എക്സാമിന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്ത് പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോകരുത് അപ്പം ഇവിടെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ള ഏക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാലാണ് ആൻസർ നൂറ്റി നാല് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ അറുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി അൻപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി എന്ന് കിട്